السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ خیری سے ہوں گے فی الحال میں لاہور میں ہوں کچھ دن ہوئے ہیں آیا ہوں اور بندہ ادھر ادھر جانے کے لیے کریم اور اوبر کی سروس جو ہے وہ یوز کرتا ہے تو جب بھی میں نے یہ سروس یوز کی ہے تو میں نے جو کریم کا ڈرائیور ہے اسے ایک سوال پوچھتا رہا ہوں بلکہ ہر ڈرائیور سے ایکچولی میں سوال پوچھتا رہا ہوں اور یہ سوال میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ میں جب جدہ میں ہوتا ہوں تو مجھے کافی جو میرے جاننے والے ہیں یا ریلیٹوز ہیں وہ بیسکلی پوچھتے ہیں کہ یار اگر کوئی آزاد ویزے کا انتظام ہو سکتا ہے تو بتائیے میرے نزدیک پرسنلی اور میں یہ چیز شیئر بھی کرتا رہا ہوں آزاد ویزا ایک بہت رسکی چیز ہے اور کیوں رسکی ہے لیٹس گو بیک ٹو دا کوشچن جو میں کریم کے جو ڈرائیورز ہیں ان سے پوچھتا رہا ہوں تو میں جو سوال پوچھتا رہا ہوں وہ یہ ہے اور مے بی یو ہیو گیسٹ اٹ رائٹ کہ بھائی بچت کتنی ہو جاتی ہے مہانا تو یار میں بڑا حیران ہوا میں بچت کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل ارننگس کی بات نہیں کر رہا جس کے اندر پھر آپ کے خرچے بھی نکلتے ہیں پیٹرول کے اور سب کچھ بچ بچا کے جو آپ کی بچت ہے تو جو ایک گو بھی نہیں چلا رہا ہے جو کہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی سواری ہے گاڑیوں میں اس سے نیچے بائک بھی آ جاتی ہے رکشا بھی آ جاتا ہے اگر آپ گو بھی نہیں چلا رہے ہیں تو یار کنسسٹنٹلی آن ایوریج جو بندہ پارٹ ٹائم چلا رہا ہے اس کی تیس سے پچاس ہزار روپے بچت ہے جو بندہ فل ٹائم چلا رہا ہے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے مطلب دس سے بارہ گھنٹے تو اس کی آرام سے ساٹھ سے اسی ہزار روپے بچت ہے اچھا تو میں نے پھر ساتھ میں جو بزنس والی جو کریم کی سواری ہے وہ بھی میں نے ٹرائی کی ہے اور اس سے بھی میں پوچھا ہے تین چار لوگوں سے انہوں نے بھی یہی آنسر دیا ہے مطلب میکسیمم نوے ہزار روپے تک آپ کی بچت ہو جاتی ہے جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آپ اور کریں تو ایک لاکھ روپے آپ مہانہ بچا سکتے ہیں ایک لاکھ روپے سعودی میں تقریباً آپ کے آلموسٹ تین ہزار ریال بنتے ہیں تو یار میں مطلب مجھے یہ چیز بہت بہت زیادہ ایک آئی اوپنر تھی کہ یار ہم اتنا خرچہ کر گئے کیونکہ سعودی کا ویزا جو آزاد ویزا ہوتا ہے وہ تقریباً بارہ سے چودہ ہزار ریال آئی تھنک دو تین لاکھ یا چار لاکھ روپے بنتے ہیں اور وہ آپ لگا کے باہر آتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ان کی لینگویج بھی نہیں آتی موسٹ آف دا ٹائم جو عوام آزاد ویزا لے کے آتی ہے ان کو انگلش بھی نہیں آتی اور لیٹ سے اگر آپ ایک آفس جاب بھی کرنے آتے ہیں تو وہاں پہ جو پرومنٹ لینگویج ہے وہ عربک ہے آفس میں چلیں انگلش ہے لیکن پھر بھی جو عربک اسپیکنگ ہے ان کو زیادہ اچھ ملے گا مطلب یہ ایک سمپل فیکٹ ہے کوئی بندہ اگر پاکستان میں بھی آئے گا چاہے وہ جتنی انگلش بھی بول لے اس کو اچھ ملے گا اگر وہ اس کو اردو آتی ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کام نکلوا لے گا تو آپ کو یار پہلے دو تین سال یا شاید پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں اس سے وہاں کی لینگویج پہ عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ شروع کے ٹائم بہت ٹارچرنگ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں یا تو اپنی فیملی کو بھی لے کے آئیں اور پھر وہ ایک اور رسک ہے کیونکہ آپ کی فیملی کو بھی اور آپ کو بھی وہاں اٹیپٹ کرنا پڑے گا تو یار ان شارٹ یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں لوگ آزاد ویزا لے کے وہاں آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ مجھے کہیں گے یار احمد بھائی آپ وہاں کیوں رہ رہے ہیں یار میری سوری الگ ہے میں وہاں پیدا ہوا ہوں لیکن ڈزن میک سینس آپ اتنا پیسہ لگا کے سعودی آئیں اللہ سے لنٹل آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے آپ ایک ایسی چیز آفر کر رہے ہیں ایسے ایسی اسکیل آپ کے میں ایسے ٹیلنٹ ہے آپ آفر کر رہے ہیں جس کو جس کا وہ پریمیم پے کر رہے ہیں مطلب جو آپ کو اپنے ملک میں لا رہے ہیں وہ آپ کو پریمیم پے کر رہے ہیں اور وہ پریمیم بیسکلی اٹس دا کمپرومائز کہ یو ہیو یو ول بی لیونگ یور کنٹری ٹھیک ہے آپ اپنا ملک چھوڑ کے وہاں پہ آ رہے ہیں ادر وائز یار آپ بھول جائیں کہ یار آپ باہر جا رہے ہیں تو پیسے پیسے ہیں ٹھیک ہے یار اچھی اکانمی ہے آپ ارن کرو گے لیکن یو ہیو ٹو ریئلی کنسیڈر کہ کیا کاسٹ ہے وہاں پہنچنے کے لیے میرے نزدیک اپنی فیملی کو چھوڑ کے اگر میں باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے فیملی کو لے کے جا رہا ہوں الگ اسٹوری ہے لیکن اگر اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دیر از سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک آئی ول ایور بی ایبل ٹو ڈو کیونکہ نہ میں اپنے کام پہ فوکس کر پاؤں گا بابا فیملی کا سوچتا رہوں گا تو یار جب ہمارے ملک میں اتنے سارے آپشن ہیں آپ جو چار سے پانچ لاکھ روپے لگا کے وہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے آپ کا کفیل آپ کو اگلے دن نکال دیا نکال سکتے ہیں اور آپ کے سارے پیسے چل جائیں گے آپ کا ایجنٹ آپ کو پیسے نہیں دے گا اگر آپ کے یہ سارے پیسے ضائع ہو گئے مطلب اگر آپ کا ایجنٹ آپ کو سوری آپ کا کفیل جو آپ کو نکال دے 
लेकिन अगर आप पाकिस्तान में यार चार से पाँच लाख रुपए में आप गाड़ी ले लें छोटी सी अब मुझे नहीं पता गाड़ी कितनी की है शायद गाड़ी महंगी हो गई है लेकिन अगर छोटी गाड़ी ले लें चले बाइक से शुरू कर दें यार एक करीम का ड्राइवर है उसने मुझे बताया कि यार मैंने जितना कुछ बनाया है इसी करीम से बनाया उसने पता नहीं पहले बाइक से स्टार्ट किया था उसके बाद वो गाड़ी पर आ गया वैगन आर ली उसने उसके बाद उसने अपने भाई को दे दी और उसी से बचत से एक और गाड़ी ले ली मतलब ग्रो किया ना उसने माशाला तो और वो गाड़ी उसी की है लेट से अगर करीम बंद भी हो जाती है करीम छोड़ भी चल जाती है तो यार उसके ऑलरेडी इतने सारे कनेक्शन है इतने सारे गाहक हैं एक और यार मुझे बंदा मिला मैं लाहौर में मशहूर टेलर से उनका नाम नहीं लूंगा यार वो बंदा पार्ट टाइम गाड़ी चला रहा था और वो साथ में अपनी अपनी मतलब दिस इज सो इंस्पायरिंग मतलब वो अपने जो काम है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा था और रियली मतलब आई आई बॉट मतलब आई वॉज सोल्ड उसने मुझे अपना नंबर दिया नंबर ऑलरेडी था मैं पर लेकिन उसने अपनी सर्विसेज की डिटेल्स बताई तो वो पार्ट टाइम अर्निंग भी कर रहा है और अपनी जो डे टाइम जो उनका काम है उसकी वो प्रमोशन भी कर रहा है तो यार ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं मतलब मुझे मुझे रियली नहीं समझ आती अगर आप चले लोअर पंजाब में हैं ठीक है जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे छोटे शहर है अपर पंजाब में भी छोटे शहर में ये नहीं कह रहा लेकिन अगर आप एक छोटे शहर में ताल्लुक रखते हैं गाँव में है और आपको आप नहीं आप आप अब आपके जिम्मेदारियां और आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यार आई वुड से कि छोटा पहले आप रिस्क लें आप पहले अपने मुल्क में रह के बड़े शहर में जाएं कराची में जाएं लाहौर में जाएं बड़े शहर हैं इस्लामाबाद में जाएं जहां पे आपकी अर्निंग ज्यादा होंगी ठीक है जरूरी नहीं कि यार आप जॉब जाके करें जॉब हर जगह पे जो है आपको कम अर्निंग्स मिलती है इवन अगर आप सऊदी में भी आते हैं आप जॉब करते हैं ठीक है आपकी अर्निंग ज्यादा होगी लेकिन एट द सेम टाइम किस कॉस्ट पे आप बड़े शहर में जाए कराची लाहौर में करीम जो है या उबर जो है ये बेस्ट ऑप्शन है इसके अलावा आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बहुत आपको लगेगा कि यार रिस्की काम है लेकिन यार लेस लेस रिस्की देन स्पेंडिंग योर मनी ऑन अ वीजा एंड देन कमिंग टू सऊदी या एनी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री तो उम्मीद है यार ये एक मेरी तरफ से मतलब एडवाइस है उम्मीद है इट विल हेल्प यू डिसाइड और सेंड मी अ मैसेज अगर आप के जहन में कोई भी सवाल हो मिडल ईस्ट को लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके कैरियर को लेके एंड आई वुड लव टू हेल्प थैंक यू